നമസ്കാരം ദൃശ്യാസ് ഡിലൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു തവ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു പാനിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെ കുറച്ച് ചെറിയ മീനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അധികം മുള്ളില്ലാത്ത നല്ല ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പും നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കളയണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിത് വരഞ്ഞ് വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണിത് ഇത് വറ്റയെന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനായിട്ടൊരു മസാല റെഡിയാക്കാം മസാല കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കണക്കാക്കി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നല്ല കളർ കിട്ടും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതിയെ ആണിത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മസാല ഈ മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഈ വരഞ്ഞതിനകത്തേക്കും മീനിൻ്റെ വയറ്റിലേക്കും തല ഭാഗത്തേക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ടിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം എന്നാലേ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മീനിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടത്തോ പൊതിഞ്ഞിട്ടിന് നല്ല ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ മീനിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മസാലയെല്ലാം പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല പൊതിഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രിൽ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മീൻ വറുക്കുന്ന ഏത് പാനായാലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് എണ്ണ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ ആ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷിൻ്റെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു വശം നന്നായിട്ട് കുക്കാകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ഗ്രിൽഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാലഡിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ഡിന്നറിനൊക്കെ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം